वेलकम फ्रेंड्स इन द क्लास ऑफ सरो सर सरो सर के क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग क्लास इलेवन का बिजनेस स्टडीज डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज में चैप्टर वन इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करेंगे और आज हमारा डिस्कशन का फोर्थ डे है हम लोग इसी चैप्टर में पिछले तीन दिन तक डिस्कशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम लोग पिछले तीन सेशन में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा डिस्कशन का फोर्थ सेशन है एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग इन माई फोर्थ सेशन प्लीज विजिट द वीडियोज ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेशन नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस बिजनेस इज इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट वट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस तो एवरी बिजनेस हर एक बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है प्रॉफिट अर्निंग के लिए प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस और किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस कैन बी ब्रॉट आउट बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स नीचे जो हम लोग फैक्ट्स देखेंगे इन फैक्ट्स से हम लोग को पता चलेगा कि किस तरह से प्रॉफिट बिजनेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या है फर्स्ट है फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द अबसेंस ऑफ प्रॉफिट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर बिजनेस लॉसेस इज जस्टिफिकेशन कोई भी बिजनेस लंबे समय तक बिना प्रॉफिट के नहीं चल सकता है आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस होगा और उसमें अगर प्रॉफिट नहीं होगा लॉसेस होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी इंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन जो भी पैसे लगाया है बिजनेस में कैपिटल लॉस होते होते उसका सारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा और वो बर्डन में चला जाएगा और बिजनेस को फाइनली उसको क्लोज करना पड़ेगा इसलिए विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव सेकेंड पॉइंट है फॉर द ग्रोथ ऑन एक्सपेंसन ऑल बिजनेस मैन वॉन्ट देयर बिजनेस टू एक्सपेंड एंड टू ग्रो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे आगे बढ़े और इसके लिए भी प्रॉफिट जरूरी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज नीडेड अगर बिजनेस को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं तो और कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को वो लोग कुछ पार्ट रखते हैं बिजनेस में एंड दिस पार्ट इज नॉन एज रिटर्न अर्निंग रिटर्न अर्निंग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल एंड नाउ देर इज थर्ड पॉइंट फॉर इंक्रीजिंग इफिशेंसी प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट्स बोथ द पार्टीज ओनर एंड वर्क टू डू देयर बेस्ट और ये प्रॉफिट क्या एक साइलेंट मोटिवेटर होता है अगर किसी बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस मैन उस पर तन मन लगा के काम नहीं करता है वर्कर्स भी काम नहीं करते हैं लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ओनर के साथ साथ वर्कर्स दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होता है टू गेट सम बेटर प्रॉफिट और सम बेटर रेमोडरेशन एज दे नो दैट इन केस ऑफ गुड प्रॉफिट दे विल गेट गुड कॉम्पनसेशन फॉर देयर इफॉर्ट्स सो यानी वर्कर्स को भी पता होता है कि अगर वो लोग अच्छे अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो वर्कर्स को भी उनके काम के बदले में अच्छा कॉम्पनसेशन उनके वर्क के बदले में एक अच्छा सैलरी मिलेगा इट फाइनली हेल्प इन इंक्रीजिंग द इफिशेंसी ऑफ बिजनेस और इस तरह से ये प्रॉफिट जो है बिजनेस की इफिशेंसी को बढ़ाने में काम करता है फोर्थ पॉइंट फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकोगनाइजेशन फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन द सोसाइटी बिजनेस हैड टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न अगर बिजनेस सोसाइटी में प्रेस्टीज चाहता है तो वही बिजनेस को ज़्यादा प्रेस्टीज मिलता है ज़्यादा जो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होता है प्रॉफिट कर रहा होता है उसको समाज में ज़्यादा इज्जत मिलता है और उसके जो पार्टनर्स होते हैं पार्टीज होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं जैसे जो इन्वेस्टर हैं क्रेडिटर्स हैं बैंक है ये सभी कोई उससे खुश रहते हैं क्योंकि जब प्रॉफिट मेकिंग होता है तो सभी को पता होता है कि उनका जो भी बकाया होगा कंपनी में या जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनको एक गुड रिटर्न मिलेगा इट हैज़ टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस एट रीजनेबल प्राइस टू कस्टमर्स एडिकुएट रेमोडेशन टू इम्प्लॉयज अगर प्रॉफिट सही होगा तो जो बिजनेस होगा वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट सर्विसेज कस्टमर्स तक भी पहुंचाएंगे साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ को 
एक अच्छा रेमोडेशन देने में भी एबल होंगे टू प्ले सफिशियंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा और ये अपने शेयर होल्डर्स को भी कुछ अच्छे डिविडेंड भी देंगे प्रॉफिट के पार्ट को ही डिविडेंड कहते हैं एंड ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली इफ द बिजनेस इज अर्निंग गुड प्रॉफिट और ये सभी तभी पॉसिबल है जब बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हो आप यहाँ देख सकते हैं बिजनेस बिजनेस इज क्लासिफाइड इन टू टू पार्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड नाउ इंडस्ट्री इफ यू गो टू द इंडस्ट्री इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाइड इन टू थ्री पार्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री एंड इन प्राइमरी इंडस्ट्री देर आर टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री एक्सट्रेक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री एंड नाउ फर्दर द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स मैनुफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इन टू फोर टाइप्स दैट इज एनालिटिकल सिंथेटिकल प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग एंड नाउ इफ यू गो फर्दर टू द कॉमर्स एंड द कॉमर्स देर आर टू डिविजन ऑफ द कॉमर्स दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सलरी टू ट्रेड एंड इफ यू गो टू द ट्रेड ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड इफ यू गो टू द इंटरनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड इज डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप होलसेल एंड रिटेल एंड इफ यू गो टू द एक्सटर्नल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड इज डिवाइडेड इन टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट एंड इफ यू गो टू द ऑक्सलरी ट्रेड ऑक्सलरी टू ट्रेड एंड ऑक्सलरी ऑफ ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इन टू ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल प्राइमरी इंडस्ट्री द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है तो प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दो एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज यानी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके या तो एक्सट्रैक्शन करते हैं जमीन से खुदाई करके बाहर निकालते हैं या एग्रीकल्चर या प्लांट वगैरह लगाते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं और वो जो मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं वो दूसरे फर्दर जाके सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज होता है तो अगर हम लोग बात करें प्राइमरी इंडस्ट्री तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह का होता है एक्सट्रेक्टिव और जेनेटिक तो एक्सट्रेक्टिव इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रेक्टेड आउट ऑफ अर्थ जमीन से खोद कर अगर कुछ बाहर निकाला जाता है जैसे वाटर एयर एक्सेट्रा ये सब एक्सट्रेक्टिव इंडस्ट्रीज है कोल आयरन गैस माइनिंग लम्बरिंग हंटिंग फिशिंग ये सब हमारा एक्सट्रेक्टिव इंडस्ट्रीज है जेनेटिक इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स वेजिटेबल्स आर इम्प्रूवड एंड मेड मोर यूजफुल तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज जो एनिमल वेजिटेबल इन सब के प्रोडक्ट्स को हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के थ्रू और भी इम्प्रूवड किया जाता है और इस तरह से इसमें पोल्ट्री फार्म्स डेयरी फार्मिंग फिशिंग हैचिंग केटल ब्रीडिंग एक्सेट्रा आते हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स यानी जो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोड्यूस हुआ तो प्राइमरी सेक्टर से जैसे कि मान लेते हैं अगर शुगर कैन प्राइमरी इंडस्ट्री में शुगर कैन शुगर अगर प्रोड्यूस हुआ तो उस कैन शुगर का प्रोसेसिंग जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में कलाएगा एंड वेन द शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड इट इज कॉल्ड इन सेकेंडरी इंडस्ट्री अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग कॉटन इज प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ आउट ऑफ कॉटन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री इट इज ऑफ टू पार्ट टाइप्स और अगर हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह के होते हैं मैन्युफैक्चरिंग दिज इंक्लूड्स कन्वर्ट न्यू मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल पेपर From bamboo, sugar from sugar cane, it is further divided into four parts. जो हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इज डिवाइडेड इन टू फोर टाइप्स दीज आर एनालिटिक प्रोसेसिंग सिंथेटिक एंड असेंबलिंग एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन एनालिटिक डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल एग्जाम्पल पेट्रोल डीजल गैसोलिन आउट ऑफ क्रूड ऑयल अगर आप लोग जानते होंगे तो क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल डीजल कैरोसिन ये सारी चीज निकलती है यानी एक प्रोडक्ट से जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया जाता है नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज 
wherein useful things are manufactured by making raw material to pass through different production process for example steel from iron or sugar from paper industries to sugar and paper industries synthetic many raw materials are mixed to produce more useful products example pants cosmetic cement etc ye synthetic hai assembling where in the parts manufactured by different industries are assembled to produce new and useful product example computer watches car television etc aap logo ne bahut koi computer bhi kharida hoga to computer mein bahut sare saman alag alag ram alag motherboard alag processor alag sabhi ko alag alag kharide bhi kharid ke bhi hum log assemble kar sakte hain to is tarah se ye assembling hua now second construction industries industries that are involved in the construction of building dam bridges roads as well as tunnels and canals to construction industries mein kya hota hai jo industries ek to kuch building dam banate hain bridges banate hain road banate hain tunnels banate hain kuch bhi ban कैनल्स बनाते हैं नहर बनाते हैं ये सब जो बनाने का काम करते हैं उनको हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहते हैं सेकंड, टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री दीज इंक्लूड दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली ये वो सब सर्विसेज को इंक्लूड करता है जो बिजनेस को आराम से चलने में मदद करता है जैसे ट्रांसपोर्ट बैंक इंश्योरेंस स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग दीज आर द टर्सरी और service industries and now there are some question for you and this can be treated as homework classify the industry under which the following come under first mining project undertaken in chhota nagpur plateau region second oil refineries in gujarat third cement industries based in मैंगलोर कर्नाटका फोर्थ वन इज इन उत्तर प्रदेश देर आर मैनी फैक्ट्रीज वेर शुगर इज क्रिएटेड फ्रॉम शुगर कैन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच दे आर प्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर टूडे एंड टूमोरो वी विल डिस्कस द फर्दर and those who have not yet subscribed the channel please subscribe to support me and to support the study from home and never forget to wear mask while you were going out thank you for today